ехали мы на Олимпиаду уже в числе фаворитов. И, конечно же, на нас оказывалось очень большое моральное давление, то что медали повесили еще до Олимпиады. То есть во всех СМИ все только говорили о том, что это стопроцентная медаль, что синхро... синхронистки привезут два золота. Вот, но мы старались не читать этого, не слушать и просто сосредоточиться на своем результате, на своей работе. И мы выполнили ее на 100%, то есть привезли две медали. Но еще хотелось бы не только привезти медали, но и чтобы они были красивыми, эти победы. Ну и как вы могли видеть, отрывы от предыдущих соперников, от последующих соперников были очень большими. Поэтому я считаю, что мы сделали все, на что были способны. Еще больше мотивирует, когда ты понимаешь, что ты лидер, ты знаешь, что тебе ни в коем случае нельзя расслабляться, что к тебе повышенное внимание, что ты должен изобретать что-то новое, что-то интересное. И ни в коем случае там, не ударить в грязь лицом, потому что все только и ждут от России ошибки. Потому что мы лидеры уже на протяжении очень многих лет, и, конечно же, многим это надоедает. И чтобы выигрывать в дальнейшем медали, конечно же, нам надо быть именно на три головы выше. Мы тренируемся очень много, по 10-11 часов в день. Естественно, это время разделено на две тренировки, 5 утром примерно столько же вечером. И если мы начнем работать меньше, то этой ожидаемой золотой медали ее, конечно же, не будет. Вот. И ну, просто каждый человек может просто попробовать посидеть хотя бы в воде 10 часов, и тогда он поймет, каково нам. Анжелика, у вас это первое олимпийское золото, сколько лет вы к нему шли? Ой, я даже не считала. Ну, вот сколько? Я с пяти, с пяти лет как бы в синхронном плавании. Я сама вообще из другого города, из Екатеринбурга. Вот, и меня пригласили в Москву в свое время. Я тренировала в школе труд. Вот, и постепенно как бы сначала меня отобрали в юниорскую сборную, потом я прошла отбор в старшую сборную. Вот, и четыре года вот этот весь цикл, как бы, вот нас четыре новых девочки, мы шли к этой золотой медали, нас пришло довольно-таки много народу в начале, вот, и постепенно, как бы, практически все ушли, осталось вот нас четверо. Потом подключались девчонки старшие уже с каждым годом, и вот мы прошли таким составом к Олимпиаде. Вот. Ну и, конечно, могу сказать, что если вот для Натальи, предположим, это уже вторая Олимпиада и не новое ощущение, то, для, конечно, для меня это абсолютно все новое и вообще весь этот олимпийский настрой, и олимпийское настроение, которое царило, это все абсолютно отличается от других стартов, это абсолютно все другое. И вроде для нас обычный старт, то есть такой же, как чемпионат мира, ну, по соперникам и так далее. Просто прийти и выступить. Но в целом вот эта вот атмосфера, она настолько захватывающая и настолько необычная, что просто ради этого хочется оставаться еще на 4 года. У нас такой график, что мы тренируемся 5 дней, а один день у нас выходной, независимо от дня недели. И этот цикл постоянно повторяется. Большой отдых нам предоставляют один раз в год, это после крупных стартов, чемпионат мира или... Кубок мира. Вот сейчас после Олимпиады нам дали вообще большой отдых до ноября. И каждый проводит это время как хочет, с семьей, с друзьями. Никто ни за кем не следит, не знаю. Это все. Свобода. Да, да. Занимаются тем, что им нравится. Если говорить про рабочий процесс, именно тренировочный, когда вот у нас не отдых идет большой, а именно тренировочный, то, конечно, выходной – это просто вот отоспаться, отлежаться, просто вот так вот лежать, не шевелиться и все. Потому что, конечно, настроение самое, что не есть вообще никакущее, потому что ты измотан не только физически, но и морально на все сто процентов. Вот. Ну и, конечно, чтобы немножко отключиться, все равно находим время на друзей, там, на любимых, на близких, на семью, без этого никуда. Ну а так мы, в принципе, живем все обычной жизнью, как все люди. Ходим в кино, ходим там в кафешки в какие-то там, я не знаю. То есть никаких каких-то таких необычных вещей мы не делаем. То есть все как у людей. Сейчас э, все сравнивают Россию с СССР, сколько было тогда медалей, сколько сейчас. И как раз вчера мы решили сложить все республики, все медали, и мы опять на первом месте. Поэтому я считаю, что мы выступили очень достойно по сравнению с Пекином. Мы прогрессируем, но вообще я считаю, что медальный зачет его не должно быть. То есть считать медали... Это не очень правильно, потому что на Олимпиаду едут уже лучшие люди со всех стран мира. И если человек занимает четвертое место, то он четвертый во всем мире. И это замечательный результат, и нельзя за это его ругать, корить. Поэтому просто надо получать от этого удовольствие.